আমার পাপে প্রায়শ্চিত্ত করার একটা সুযোগ দেবে না ঠিক আছে তোর কথা আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু এ কথার বর খেলাফ হলে আমি তোকে ত্যাজ্য করব কথাটা মনে রাখিস তারপর আমার সব সম্পত্তি দান করব মানুষের কল্যাণে সন্তান হিসেবে আমার সম্পত্তির এক কানা করেও তুই পাবি না মনে রাখিস কথাটা সব মনে রাখছি পাপা সব পুলিশ নিয়ে তাহলে मुड़ी छिल সব মনে পড়ে যাচ্ছে টমেটো সস মুড়ি মুড়ির পরে কুশন কুশন কুশনের পেছনে কুশনের পেছনে এত টাকা না সাথে সাথে টাকাগুলোকে নিয়ে নিলাম যে না এটা আমাকে লুকিয়ে রাখতে হবে আমি দেখতে চাই টাকার যে আসল মালিক সে আমার কাছে খুঁজতে আসে কি না ও আমি আর আয়ন যখন আপনার কাছে আসে কইলাম যে টেকা গোলা কই তখন আপনি মুখের মধ্যে তালা মাইরা রাখছিলেন কেন আহারে মনি থাক না বাদ দে বুঝতে চেষ্টা কর মা তো সবকিছু সবসময় মনে থাকে না বল বয়স হয়েছে না তাই না মা হ্যাঁ একদম ঠিক কথা বলেছ অনেক বয়স হয়েছে তোমার 100 তো মনে হয় পার হয়ে গেছে হ্যাঁ 100 না মা 100 হবে না आजकल অনেক যত্ন করে রেখেছি থ্যাংক ইউ মা এই যে নে মনি নে টাকা পুজোর সিনসেন তো ঠিকই তাহলে ভং করতেছেন কেন এই সুজনের গলা যে একবার শুনছে সে কোনো দিন ভুলতে পারে না বুঝছেন কল করেছেন কেন ফোন রাখেন যত সব আবল তাবল কথা খবরদার খবরদার ফোন রাখবেন না আমার জীবন ধ্বংস কইরা দিয়ে আপনি নাক ডেকে ঘুমাইতেছেন হ্যাঁ সুজন জানলো কিভাবে যে আমি ঘুমের মধ্যে নাক ডেকে হ্যালো বাবা হয়ে গেলেন নাকি এই একদম উল্টা পাল্টা কথা বলবেন না আপনি জানেন যে আমি নাক ডেকে ঘুমাই কিনা হো ওটা তো আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছিলাম মনে হয় জায়গা মতো লাইকে গেছে আর কি জাস্ট শাট আপ আপনার সাহস হয় কিভাবে আমাকে কল করার ওরে বাবা বাহ 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 খুব ভালো খুব ভালো আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়া এখন আপনি জানতে চাইতেছেন আমার ফোন করা সাহস কেমনে হইলো হ্যাঁ দেখেন সুজন যা হবার তা হয়ে গেছে সে সব কিছু আমি মনে করতে চাই না কিন্তু কিন্তু আমি আমি তো মনে রাখতে চাই আমি চাই আপনি আমার কাছে माफ চাবেন माफ माफ চাবো আমি নওরিন চৌধুরী আপনি কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেন নাকি দেখছি তাই স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন ছেলের মায়ের গুলা এখনো এখনো ঘুমের মধ্যে আমার দুঃস্বপ্ন হই না আমারে তারায় এবারে মা আপ আপনার সাউনি লাগবো ম্যাডাম মা আপনার সাউপন তো আমি আপনারে ছাড়তেছি না মনে রাখেন আমি maaf চাবো না বেস এখনো আপনি বসগিরি দেখাইতেছেন ম্যাডাম কোনো লাভ নাই কোনো লাভ নাই এই সুজনের কাছে আপনার maaf চাইতেই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মাপ না চাইবেন আমি আপনাকে ছাড়তেছি না হ্যাঁ এই তুই কে রে তোর কাছে মাফ চাইতে হবে ছোট লক্ষ থাকার একটা আপনি 
আপনি আমারে তুই তো গাড়ি করতেছেন কেন কই এর আগে তো কোনোদিন আপনার মুখে এরকম কথা শুনিনি গালাগালি শুনেছিস কি দেখাচ্ছি তোকে এখন গালাগালি তুই একটা শয়তান বদমাস দেখেন ম্যাডাম ব্যবহারে কিন্তু বংশের পরিচয় বুঝছেন এরকম ব্যবহার করলে কেউ কিন্তু আপনার চৌধুরী মানবে না এই আমি বলে দিলাম হ্যাঁ রাগ তোর মানা মানে আরেকবার যদি তুই আমাকে ফোন দিয়েছিস না আমি তোকে গুন্ডা পাঠায় পিটাবো গুন্ডারা তোকে পিটায়া আলু হত্যা বানাই দিবে ওরে বাবা না 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 আর আমি মাইল খেতে চাই না আন্ধা সর্বনাশ আচ্ছা রাগ তো করার কথা আমার সে তো রেগে গেল কেন কোনো হিসাবে তুমি লইতে পারতেছি না আপনি যদি কাজ আর যোগ্যতা দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি অনুতপ্ত দেখুন এই কোম্পানি তো আপনারই আপনি যত দ্রুত কাজ দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন তত দ্রুত এই কোম্পানির ক্ষমতা আপনার হাতে চলে যাবে স্যার আপনি এত সকালে হ্যাঁ বলতে লাম আপনার আগের পজিশনে নরেনকে নিয়োগ দিবেন আমার মানে জুনিয়র অফিসার স্যার উনি এত নিজের পজিশনে কাজ করতে পারবেন পারবো পারবো কোনো পজিশন না কাজেই আমার সব মনোযোগ কাজ দিয়ে আমি আপনার আর পাপার মন জয় করতে চাই হ্যাঁ সেটাই আমিও ছোট পোজ দিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম নদিন সেখান থেকে কাজ শুরু করে উপরে উঠতে পারলে বুঝতে পারবে কোনো কিছুই ছেলের হাতের মোয়া না ঠিক আছে স্যার আপনি যেমনটা বলেন যাও গিয়ে সব কিছু গুছিয়ে দাও কাজ শুরু করো মেরে পালাবি মনে করবি কেমন ধরলো ও বল আর ব্যাটা তো দারুণ অলরাউন্ডার তোমরা তো জানো যে টাইগার সিটি ক্লাব সব সময় ট্যালেন্টদের নিয়ে আসে তোমাদের সাথে যোগ দেবে মার্শাফি অবাক হচ্ছ জানতাম অবাক হবে আমি কিন্তু মিথ্যা বলিনি ও হচ্ছে মার্শাফি কিন্তু সিনিয়র না জুনিয়র মার্শাফি জুনিয়র যাও সবার সাথে পরিচিত হ निर्देशिकेब আর কিছু বলবেন 
এরপর থেকে সব নিউজ শোনার জন্য আপনি আমার রুমে আসবেন কেমন কি গুড নিউজ ওটাই যে কারণে স্যার ডাকতে বললাম চেয়ারম্যান স্যার আবার আমাকে ম্যানেজার পদটা ফিরিয়ে দিয়েছে আপনার ওই কাছের বন্ধুর জায়গায় আচ্ছা কি যেন নাম ওই পদমাস্টার হ্যাঁ পঙ্কজ এখনো নামটা বলেননি দেখছি তা এখন কোথায় আছে আপনার বন্ধু জানি না হ্যাঁ জানবেন না কেন খোঁজ নিন খোঁজ নিন আরে বিপদই তো বন্ধুর আসল পরিচয় ও হ্যাঁ আরেকটা কথা অফিস চলাকালীন সময়ে যখন তখন নিজের ইচ্ছে মতো অফিসের বাইরে যাবেন গেলে কিন্তু এখন থেকে আমার লিখিত অনুমতি লাগবে হুম তাই নাকি হ্যাঁ নিয়ম তো আগে ছিল না এই নিয়ম আমি এখন বানিয়েছি আর আপনি চাইলেই আপনার মন মতো ছুটি নিতে পারবেন না এখন থেকে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা তো আমার সাইন লাগবে হুম শোধ নিচ্ছে তাই না মিস্টার সাদিক মিস্টার সাদিক না সাদিক স্যার এখন থেকে সিনিয়রদের স্যার না বললে কিন্তু কারণ দর্শনের নোটিশ দেব রিমেম্বার ইট মাশরাফি জুনিয়র তাই তো জি আপনি আমি নোমান এই টুর্নামেন্টে কোচিং করানোর জন্য ক্লাব থেকে আমাকে হায়ার করা হয়েছে মানে চুক্তিতে নেওয়া হয়েছে কোচাও এরকম খেপ খেলা শেখায় জানতাম না তুমি মনে হয় পাড়া মহল্লা ক্লাবে খেলতে তাই তো না মানে আমারও এখানে এই টুর্নামেন্টে খেলার জন্য ডাকছে ভালোই হয়েছে আসলে আমাদের এই টিমে একজন অলরাউন্ডারের অভাব ছিল যে নতুন বলে বলিংও করতে পারবে আবার স্লগ ওভারে সাত নম্বরে নেমে ব্যাটিংও করতে পারবে স্লগ ওভার মানে শেষ দিকের ওভারগুলো যখন মেরে রান বের করতে হয় আচ্ছা আনোয়ার সাহেব আমাকে কালকে বলল উনি অলরাউন্ডার পেয়ে গেছেন আহ তোমার নামটা শুনে আমার একটু কেমন জ্ঞান লাগলো আসলে তোমার এই নামটা কি জন্ম থেকেই ঠিক লাইনে যায়নি কিন্তু পরের দুইটা বল যখনই তুমি রান আপ বাড়িয়ে দিলে বল কিন্তু ঠিক লাইনে যাচ্ছিল এই দৌড়া আসা বল করাটা আমার শিখাইছে আগে যেমন করছিল সে আচ্ছা তুমি কি শর্ট বল খেলতে পারো ঠিক মতো তাই নাকি ঠিক আছে দেখি কেমন ভালা খেলো যাও ব্যাট নিয়ে পজিশনে যাও মাস্টার ফি জুনিয়র নাও এটা আগে খেয়ে নাও এটা ফলের জুস বিদেশি বিদেশি মেলা টাকা দাম হয় না না আমি খাবো না আমি পানি খাই নেবো সমস্যা নেই আরে বোকা এটার জন্য তোমাকে টাকা দিতে হবে না এটা ক্লাবের পক্ষ থেকে যত খুশি তত খাও কি যত খুশি তত খেতে পারমো মানে এত টাকা খরচ করে এরা তো করবে না খরচ যত করবে আয় তত হবে দাদু ভাই তোমার মোবাইল দিয়ে অর্ডার করে দাও না এই কাচ্চি বিরিয়ানি হ্যাঁ অনেকদিন খাই না তো একটা ফুল প্যাকেট ওই যে বড় বড় আলু থাকবে ডিম ডিম সিদ্ধ থাকবে বড় বড় দাও না অর্ডার দিতে পারবো কিন্তু তোমার কাছে টাকা আছে তো আমার কাছে তো কোনো টাকা নেই টাকা আসবে কোথা থেকে বলো তাহলে আমি টাকা পাবো কোথা থেকে টাকা ছাড়া আমি অর্ডার দিতে পারবো না এক কাজ করো না ওই যে মনের যে টাকাটা আছে ওখান থেকে নিয়ে বিরিয়ানি অর্ডার করে দাও আরে সামান্য কটাই তো টাকা বনি টের পাবে না দাদু ভাই তুমি চুপ করো তো রেগে যাচ্ছ কেন হ্যাঁ দরকার হলে রাতে যখন সাদিক ফিরবে সাদিকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আবার দিয়ে দেব বনির টাকা আমার কাছে নেই আর থাকলেও আমি তোমাকে দিতাম না তাহলে আমি দুপুরে খাবো টাকি হ্যাঁ একবেলা যদি না খায় শরীরটা দুর্বল হয়ে যাবে শরীর দুর্বল হলে মাথা ঘুরিয়ে পড়েও যেতে পারি মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেলে অসুস্থ হব আচ্ছা মনি তো বাইরে গিয়েছে ও আসলে নিশ্চয়ই অনেক ক্লান্ত হয়ে থাকবে আমি একটা কাজ করি আমি ওর জন্য আজকে রান্না করি দাদু ভাই তোমাকে রান্না নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না আজকে আমি রান্না করব 
बडिगार তোর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সারের সঙ্গে ডলার গুলো নিয়ে যেতে হবে তবে হ্যাঁ কোন ব্রিফ কেসে না একটা নরমাল ব্যাগে করে ডলার নিয়ে যেতে হবে হুম আরে বাবু কয়টা ডলার নিতে আবার ব্যাগ লাগবো আমার পকেটই যথেষ্ট আচ্ছা 10 লাখ ডলার তুই প্যান্টের পকেটে করে নিবি না কত বাবু 10 লাখ ডলার 10 লাখ ডলার হ্যাঁ এতগুলো ডলার ठीक जूनियर <laughs> जन्म चोखे प्लीज बाप मानिए कथा घुमे मान प्राय दस कोटी टाइम हाथा हेलो जल्दी गाड़ी बेर कर अपारेशन आखिर आस जीवन बदले भिक्षा करते बस खोज नहीं देखो बैंक कोटी कोटी टाइम पड़े आश्चर्य सदी তুমি এভাবে কথা বলছো কেন আচ্ছা সরি সরি স্যার নাম্বার পাপার সাথে জরুরি কথা আছে আপনি এখন স্যারের সাথে দেখা করতে পারবে না স্যার কারোর সাথে কথা বলবে না আমাকে পাপার সাথে কথা বলতেই হবে শুনেন আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আপনি স্যারের সাথে দেখা করতে পারবেন না আমি যাবই শুধু শুধু ঝামেলা করবেন না সুজন শরেন হই আপনি জান বলতেছেন শরেন আপনি শরেন সামনে থেকে